गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टुडे विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक ओवर लेक्चर इन द प्रीवियस लेक्चर वी शुड डिस्कस अबाउट द प्रोक्रेटिक सेल्स इक एंड नाउ वी शुड डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट इक्रेटिक सेल्स दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ अवर सिलेबस फर्स्टली एक्रेटिक सेल्स क्या होते हैं बच्चे दिस सेल्स आर द देखो बेटा जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था बेटा प्रो प्रोक्रेटिक सेल्स के बारे में उस वो बेटा जो होता है ना वो मतलब कि हमने क्या पढ़ा था वो पूरी तरह से डेवलप नहीं होता है मतलब क्या था द सेल रिप्रेजेंट मोस्ट एक तो प्रिमिटिव सेल होता है ठीक है बच्चा प्रिमिटिव सेल होता है ठीक है बच्चा और उसका मतलब होता है बिफोर नेकलेस ठीक है बच्चे और वो और जो आज हम बच्चे पढ़ रहे हैं दोनों में डिफरेंस देखो क्या है दिस सेल्स जो दिस सेल्स आर वेल डेवलप ये क्या है बेटा वेल डेवलप सेल है एज कम्पेयर टू प्रोक्रेटिक सेल्स के मुकाबले और ये इसे हम एडवांस सेल भी बोलेंगे ठीक है बच्चे और क्या बोलेंगे साथ में इसको एडवांस सेल द ऑर्गेनिज्म पॉजिज दिस सेल्स इज कॉल इक्रेटिक्स ठीक है बेटा इक्रेट्स ठीक है बच्चे द एक्रेट्स इंक्लूड सम और देखो बच्चा इसमें यूनिसेलर और मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म दोनों ही प्रेजेंट है ठीक है बच्चे और देखो यूनिसेलर इक्रोइड्स में क्या होता है किंगडम ऑफ प्रोटेसिया होता है ठीक है बच्चा ये कहाँ मिलता है किंगडम ऑफ प्रोटेसिया जैसे कि एग्जांपल के लिए मतलब प्रोटेसिया का मतलब क्या है प्रोटो जॉन्स ठीक है बच्चे जैसे कि और और इजी समझो कुछ जैसे कि ये अमीबा में प्रेजेंट होता है और जो बेटा मल्टी सेलर है उसका मतलब होता है बेटा वो किसमें होता है फंगी हो गया प्लांट्स हो गया और एनिमल सेल हो गया ठीक है बता एक्रेटिक सेल्स कंटेन वेल डेवलप सेल वॉल्स मैंने जो आपको कल पढ़ाया था ये वाला सेल बच्चे इसमें वेल डेवलप सेल वॉल्स नहीं थे जैसे कि ये देखो न्यूक्लियस सीधे ही कॉन्टैक्ट में था सेल वॉल के ठीक बच्चा और मतलब कि इसके इन दोनों के बीच में कोई भी डेवलप नहीं कोई भी लेयर नहीं था जो इनको सेपरेट कर रहा हो बट इसमें क्या होता है बच्चे वेल डेवलप सेल वॉल होता है कंटेन वेल डेवलप सेल मेम्ब्रेन जो इसमें देखो बेटा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड अदर सेल ऑर्गेनि दे फ्लोट इन द साइटो इसमें क्या होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और अदर सेल मेम्ब्रेन किसमें फ्लोट करता है साइटो प्लाजो में ठीक बच्चे आप देखो बच्चा सबसे पहले मैंने आपको क्या जो सबसे बीच में होता है सबसे छोटा होता है न्यूक्लियस न्यूक्लियस के पास में होता है राइबोसोम्स और ये देखो बेटा इसी के बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल माइक्रोकोन्ट्री माइक्रोकोन्ट्री और ये देखो ये सेल वॉल के जस्ट साइड में लाइजोसोम्स होता है और आ, 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 आप कभी भी ऐसी कोई चीज़ देखोगे ना बच्चे ऐसी ऐसी वाली मतलब ये देखो इसे बोलते हैं गोल्जी बॉडीज और ये क्या होता है बच्चा गो, गोल्जी बॉडीज होते हैं और ये क्या होता है सेल कोट जो सेल की बाहर की लेयर है और सेल कोट और ये देखो बीच में व्हाइट सा कलर, लेयर कलर दिख रहा है आपको ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो अंदर की चीज़ों और ये सेल वॉल को सेपरेट कर रही है ठीक है बच्चे और इसे बोलते हैं बेटा साइटोप्लाज्म और इसमें बेटा दो तरह के एंडोप्लाजमिक रेक्टम होते हैं एक होता है रफ एंडोप्लाजमिक रेक्टम होता है एक होता है स्मूथ एंडोप्लाजमिक रेक्टम इसके बीच में ठीक बच्चा ये होता है स्मूथ ये है स्मूथ एंडोप्लाजिक रेक्टम और ये जो पास में ये रफ एंडोप्लाजिक रेक्टम है ठीक है बच्चे अब देखो बच्चे ये आपका डिफरेंस बिटवीन प्रोक्रेटिक एक्रेटिक सेल्स है ये बच्चे आपने खुद एक बार देखना है इस कोई प्रॉब्लम आए तो मुझसे समझना ओके बच्चे नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रोटोप्लाजम क्या होता है सबसे पहले देखो बच्चे डिफाइंड प्रोटोप्लाज्म क्वेश्चन आ सकता है एक नंबर में प्रोटोप्लाज्म क्या होता है लिविंग सब्सटेंस होता है ऑफ ए सेल ये सेल का ही एक पार्ट होता है ठीक बच्चे लिविंग सब्सटेंस होता है ये बेटा करलेस होता है ट्रांसल्यूसेंट फ्लूड होता है ठीक है बच्चा और प्रोटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म होता है इसमें न्यूक्लियस होता है अदर सेल और अंदर ही प्रेजेंट होता है ठीक है बच्चा अब देखो बच्चा अब हम पढ़ेंगे पार्ट ऑफ सेल के बारे में डिफरेंट पार्ट ऑफ सेल अब सेल्स के पार्ट भी बच्चा लिविंग और नॉन लिविंग टू कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं जैसे बेटा सेल मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये बेटा लिविंग पार्ट में आता है माइटोकॉन्ड्रिया एंडोप्लाज्म रेक्टलम चाहे वो रफ एंडोप्लाज्म रेक्टलम हो चाहे वो स्मूथ एंडोप्लाज्म रेक्टलम दोनों क्या है लिविंग पार्ट में आता है गोलगी बॉडी सो बच्चे गोलजी बॉडी सो बच्चे उसके साथ आप ये देखो गोल्जी बॉडी सो चाहे बच्चे क्या हम कहा बच्चे गो, गोल्जी गोल्जी अपरेटस हो राइबोसोम हो प्लास्टाइड हो लाइसोम्स हो सेंट्रोसोम्स हो या न्यूक्लियस ये सभी बच्चे किसमें होते हैं लिविंग पार्ट में 
तो अगर आपको बेटा एक देखो बच्चे क्वेश्चंस काफ़ी सारे बन सकते हैं अगर आपको एक नंबर क्वेश्चन आ जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द सेल तो इसमें मतलब चार ऑप्शन दे दें तीन इसके दे देंगे एक एक इसका दे देंगे तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे वोकल्स होता है ग्रेन्यूल्स होता है फैट ड्रॉपल्स तो सेल वॉल्स इन द प्लांट्स होता है ये बच्चे क्या होता है नॉन लिविंग पार्ट्स ऑफ द सेल ओके बच्चे नेक्स्ट है बच्चे अब ये ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैटेगरी में आता है यहाँ पे आपको क्वेश्चन आ सकता है दो या तीन नंबर में ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ सेल ठीक है बच्चा एंड साथ में एक्सप्लेन अबाउट इट मतलब इसके बारे में एक्सप्लेन करो होता क्या और स्ट्रक्चर ड्रॉ करो सबसे पहले बच्चे देखो सबसे पहले जब भी आप सेल बनाओगे सबसे पहले क्या लिखोगे न्यूक्लियस 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 के बाद जो होता है उसे ये देखो ये न्यूक्लियस है ठीक बच्चा उसके बाद देखो क्लोरोप्लास्ट आप ना मतलब कि कैटेगरी वाइज याद करोगे आपको इजीली याद होगा ठीक है बच्चे या तो बाहर से अंदर की तरफ लर्न कर लो मतलब सेल वॉल से न्यूक्लियस तक चल जाओ या न्यूक्लियस सेल वॉल की तरफ चल जाओ वो आपका वो आपकी मर्जी है जैसे कि सेल वॉल गोल्जी बॉडीज माइट्रोकोन्ड्रिया राइबोसोम्स एंडोप्राजिक लेटमंग ठीक है बच्चा वोकुल्स ठीक है बच्चे साइटोप्लाजम क्लोरोप्लास्ट दे आर ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल ठीक है बच्चा ये ये सिर्फ प्लांट सेल में होता है ठीक है बच्चे ये आप कुछ आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा ये बच्चे आपको बेटा खुद ही ये डायग्राम आपको खुद बार बार बनाकर और इसकी लेबलिंग करके ही आपको याद करना पड़ेगा बेटा इसको याद करने का और कोई वे नहीं है अंटिल एनलेस जब तक आप इसे बनाकर ड्रॉ कर कर लेबलिंग करके नहीं देखते हो जब अगर ये बना के नहीं देखोगे तो एग्जाम में आपको जरूर भूल जाएगा यहाँ पे क्या आना था यहाँ पे और अगर आपने इधर उधर चीज़ें बना दी तब भी गलत हो जाएगा ठीक है बच्चे मतलब मैं ये हम ये नहीं कहते हैं कि बच्चे एग्जैक्ट ऐसे बनना चाहिए बट 98 परसेंट के आसपास तो मैच होना चाहिए हाँ नेम तो सेम होनी चाहिए बच्चे नेम की बात नहीं करो अब ये थोड़ा सा प्लेस इसका इधर हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बट ये चीज़ें बनने अपने पोजिशन पर चाहिए ओके बच्चे नेक्स्ट देखो सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है ये बेटा बाहरी लेयर होता है ठीक है सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है सेल मेम्ब्रेन हो गया ये देखो ये देखो ध्यान से देखो ये वाला लेयर और ये अंदर वाला लेयर के बीच में एक लेयर होता है इसे बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन ये क्या होता है बेटा सिलेक्टिव पमरेल ये बेटा सेलेक्टिव प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द सेलेक्टिव प्रोटेक्टिंग कवरिंग ऑफ द सेल होता है मीन्स क्या होता है बेटा ये खास तरह का एक लेयर सा होता है ठीक होता मतलब कि ये परमिशन ये सिर्फ उन्हीं चीज़ों को अंदर जाने देता है सेल के और उन्हीं चीज़ों को बाहर जाने देता है जिसकी ये सेल उन्हें परमिशन देता है ठीक है बच्चा सेलेक्टिव वर्ड का मतलब होता है सिर्फ कुछ चीज़ों को ये अंदर जाने देता है और ये बाहर ये एक तरह का ना बैरियर का काम करता मतलब कि मान लो कि आप पुलिस वालों ने नाका लगा कर रखा वैसे सेल में ये क्या करता है प्लाज्मा मैम ने बैरियर काम करता है जो कुछ ही सिलेक्टिव चीज़ों को बाहर जाने देता है और अंदर बाहर वाली चीज़ों को अंदर आने देता है ठीक है जिसका परमिशन हो ओके okay, बच्चे नेक्स्ट देखो ऑल फीचर्स मेक्स सेल एफिशिएंट इनफ टू इंटरेक्ट विद अदर इन्वायरमेंट टू कैरी द वेरियस एक्टिविटी और देखो बच्चे इसमें क्या करें आप देखो बच्चे अगर सेल ने कोई वेरियस एक्टिविटी करना है ठीक है बच्चे अभी थोड़ा सा और आप आगे हम पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि अंदर में क्या क्या सिस्टम होता है ठीक है बच्चे जैसे कि आपने टेंथ में चलो पढ़ना है वो अभी तो नहीं टेंथ में पढ़ोगे कि कैसे हमारा हार्ट वर्क करता है क्या कैसे कार्बन डाइऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन हमारे सेल में जाता है फिर वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड वापस लंग्स तक आता है कैसे ऑक्सीजनेटिव डीऑक्सीजनेटिव ब्लड मतलब कैसे वर्क करता है हमारे बॉडी के अंदर ब्लड वो सब पढ़ेंगे ठीक है बच्चा अभी तुम जस्ट बेसिक ही पढ़ रहे हैं बायो का थोड़ा सा एडवांस लेवल ऑफ बायो जो आपका टेंथ में है न्यूक्लियस जो और और एक चीज़ हमने बेटा पढ़ा था ना न्यूक्लियस कहाँ होता है बच्चे इनसाइड द सेल न्यूक्लियस एवरीवेयर न्यूक्लियस हमेशा प्रेजेंट होगा इनसाइड द सेल और ये इन बिटवीन प्रेजेंट है सबसे पहले न्यूक्लियस बनता है उसके बाद ही बाकी पोर्शन बनता है सेल का ठीक है बच्चा ऑल सेल ऑर्गेनिज कैन ऑब्जर्व और बच्चे न्यूक्लियस को अगर ऑब्जर्व करना है तो हमें लाइट हम लाइट माइक्रोस्कोप से न्यूक्लियस को ऑब्जर्व कर सकते हैं और अदर सेल ऑर्गेनिज को हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व कर सकते हैं ठीक है बच्चे अब ये देखो वो तो था प्लांट सेल अब एनिमल सेल में देख लो एनिमल सेल में बेटा सब न्यूक्लियस ठीक है बेटा 
साइटोप्लाज्म अब देखो बेटा या तो बाहर से अंदर से तक लर्न कर लो या अंदर से बाहर तक लर्न कर लो ये तो मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन है अब ये देखो ये तो आपके लिए जस्ट तो ये लर्न करने का सिंपल तरीका देखो माइटोकॉन्ड्रिया गोल्जी बॉडीज ये आप याद कर लो मतलब आप ना पहले साइड में एक ना ये सभी लिख के एक बार लर्न करना अब ये देखो रफ रफ एंडोप्लाजिंग रेक्टम और स्मूथ एंडोप्लाजिंग रेक्टम ये तो एक हो गया ठीक है बेटा माइटोकॉन्ड्रिया गोल्जी बॉडीज न्यूक्लियस सेंट्रोल्स साइटोप्लाज्म राइबोसोम्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन ठीक है बच्चे मतलब सेल वॉल से अंदर सेल वॉल मतलब स्टार्टिंग से अंदर की तरफ जाते जो न्यूक्लियस की तरफ या न्यूक्लियस से बाहर की तरफ आते जो आपको इजीली लर्न हो जाएगा वन टू बार आप प्रैक्टिस करोगे बच्चे आपको इजिली लर्न हो जाएगा ये मैं आपको इतना मैं बोल सकता हूँ आपको अब देखो बच्चे नेक्स्ट पढ़ेंगे हम सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन ठीक है बच्चे आज जस्ट मैं आपको सेल मेम्ब्रेन के अक्रेंस मतलब कहाँ पाया जाता है उसी के बारे में बताऊंगा काफी बाकी डिटेल्स हम कल के लेक्चर में करेंगे ओके बच्चे द सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज एन आउटर कवरिंग मतलब ये बाहर का बाहर का कवरिंग होता है किसका बेटा सेल का होता है और ये प्रेजेंट कहाँ होता है सेलो प्लांट में प्रेजेंट होता है एनिमल में और माइक्रो ऑर्गेनिज्म ठीक है बच्चे और ये ये सेपरेट क्या करता है सेल फ्रॉम सराउंडिंग एनवायरमेंट और ये सेल को बाहर के एनवायरमेंट से प्रोटेक्ट करता है ठीक है बच्चे प्रोटेक्ट मतलब कि अलग करता है अब मान लो कोई कोई अब आप मूंगफली की एग्जांपल ले लो एग्जांपल के लिए मूंगफली ले लो ठीक है बच्चे अब इसके बीच में दाना है तो इसके बाहर एक लेयर होता है ना व्हाइट सा आपने देखा ना उसे तोड़ते हो क्रश करते हो तभी निकलते इसका मतलब क्या है कि वो सेल मेम्ब्रेन है जो बाहर के इन्वायरमेंट से अंदर के दाने को अंदर जो मूँगफली पड़ा हुआ उसका दाना उसको वो प्रोटेक्ट करता है ठीक है बच्चे इन द प्लांट सेल सेल मेम्ब्रेन क्या होता है सराउंडेड बाय रिजिड और टफ सेल और आपको पता ना प्लांट सेल के जो बाहर का लेयर होता है वो बेटा काफी टफ होता है मतलब का, का, काफी मजबूत होता है ठीक है बेटा टफ सेल वॉल बेर इन एनिमल सेल इट ओनली आउटर कवरिंग सेल और पर जो एनिमल या ह्यूमन के सेल में होता है बच्चे वो उतना टफ नहीं होता बट जस्ट ये एज ए कवरिंग का काम करता है ठीक है बच्चे ये पूरे सेल को जस्ट कवरिंग का काम करता है और बाहर के इन्वायरमेंट से मतलब प्रोटेक्ट करता है उनको ठीक है बच्चे एंड बच्चे अगर कोई भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम आती है इन बिटवीन लेक्चर बच्चे आप मुझसे कॉल कर सकते हो या मैसेज करके बेटा क्लियर कर लिया करो हाँ आफ्टर लेक्चर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो ठीक है बच्चा कॉल करने की परमिशन सिर्फ इन बिटवीन लेक्चर है बच्चों उसके बाद सिर्फ आपने मुझे मैसेज करना है ओके बच्चे थैंक यू फॉर टूडे